வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைய டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை தான் கலந்துரையாடுவதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் ஒருவருக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமான நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு அதே நேரத்தில் சிலருக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டிருக்கு என்பது புரியாமலே இருந்திருக்கும் பலருக்கு நோய் ஏற்பட்டாலும் எந்த வைத்திரை நாடுவது என்பதில் பல்வேறு பட சிக்கல்கள் இருக்கும் குறிப்பாக நிறைய பேரை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் அந்த உடல் நடுக்கம் தலை நடுக்கம் அதே போல் உடலில் ஏதாவது பாகத்தில் நடுக்கம் ஏற்பட்டால் அதுக்கு என்ன செய்வது இந்த நடுக்கம் ஏன் ஏற்படுவதென்னும் பலருக்கும் சந்தேகங்கள் இருக்கும் எனவே இது தொடர்பான முழுமையான விளக்கத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில் தருவதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னோடு இணைந்திருக்கின்றார் விசேட நரம்பியல் நிபுணர் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் டாக்டர் தி திவாகரன் அவர்கள் வணக்கம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திச்சிருக்கிறோம் சந்திச்சிருக்கிறோம் என்னை அழைத்தமைக்க மிக்க நன்றி சாரி டாக்டர் குறிப்பா இந்த உடல் நடுக்கம் என்று சொன்னாலும் நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பங்கள் இருக்கும் அது இயல்பான நடுக்கமா அல்லது இது நோய் தாக்கத்தினால் ஏற்படுகிற நடுக்கமா என்று பலர் யோசித்துக் கொண்டிருப்பாங்க டாக்டர் எனவே இது தொடர்பான ஒரு முழுமையான அறிமுகத்தோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் நீங்கள் சொன்னீர்கள் உடல் நடுக்கம் எங்கள் எல்லோருக்கும் இப்போ இப்போ சரி ஒரு நேரத்தில் ஏற்படும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் ஒரு எக்ஸாமில் போய் ஒரு அதுவும் ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்தால் ஒருவர் கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஒரு முதல் அனுபவத்தில் நடுக்கங்கள் ஏற்படுவது இப்படி நாங்கள் கையை வைக்கே கை நடுக்கம் ஏற்படுவது எல்லோருக்கும் இயல்பானது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் ஒரு உங்களும் பார்க்க ஒரு 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 மூத்தவருடன் அல்லது உங்களும் பார்க்க அதிகாரத்தில் அதிகமாக இருப்பவருடன் பேசும் பொழுது நடுக்கம் வருவது எல்லோருக்கும் இயல்பு நான் நினைக்கிறேன் நடுக்கம் அவசியம் நடுக்கம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எவரும் இருக்க முடியாது உடம்பில் உயிர் இல்லாத நேரத்தில் மட்டும்தான் எந்த நடுக்கமும் இல்லாமல் இருக்கும் யாராவது ஒரு ஆள் எந்த நடுக்கமும் இல்லாமல் இருந்தாலும் அது பிள்ளை அப்படி என்றால் அவற்றை உடம்பில் உயிர் இல்லை என்று அர்த்தம் அதாவது எங்களுடைய தசைகள் இயங்கும் பொழுது சிறிய நடுக்கம் இருக்கின்றது நடுக்கத்தின் ஊடாகத்தான் எங்கள் இயக்கம் ஏற்படுகின்றது ஆனால் இந்த நடுக்கம் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத இடத்தில் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத உடல் இயக்கங்கள் ஏற்படும் பொழுது அது மற்றவருக்கு ஒரு நடுக்கமாக வழி தெரியலாம் உதாரணமாக நான் இப்பொழுது இந்த கையை தூக்குகிறேன் இந்த கட்டுப்பாட்டில் இந்த கட்டுப்பாட்டில் இந்த கையை எப்படி வச்சிருக்கலாம் இருக்குதுண்டா இந்த கை கொஞ்சம் நடுங்குதுண்டா உங்களுக்கு பார்க்க எனக்கு நடுங்குற மாதிரி இருக்கும் அப்ப நடுக்கம் ஏன் ஏற்படுதுண்டா எங்களோட எமோஷன்ஸ் எங்களோட குண அடிப்படையிலே நடுக்கம் ஏற்படும் என்ன ஒரு இடத்தை பார்த்து நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களோட பய உணர்வோ பய உணர்வோ அல்லது ஒரு அதீத உண உணர்ச்சி வழிபாட்டின் இதனாலும் நடுக்கம் ஏற்படும் அதிக சந்தோஷம் அதிக துக்கம் கோபம் சிலவர் கோபத்தில் நடக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் யுத்த காலத்தில் சிலரை கண்டால் நான் நடக்கம் பெறலாம் அப்பொழுது எனினும் அப்போ அந்தந்த நடுக்கம் இங்கே இருக்கிற சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் சூழ்நிலையில் அனாவசியமாக ஒரு 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 கோபம் இல்லாத இடத்துலேயும் நடுக்கம் வருதுல்ல துக்கம் இல்லாத இடத்துலேயும் நடுக்கம் வருதுல்ல அது நிச்சயமாக அவங்களோட எமோஷன்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டது குண இயல்பால இல்லை உடலில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையால் ஏற்படலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத நேரத்தில் நடுக்கம் ஏற்படலாம் அப்படியும் ஏற்படலாம் மற்றது தேவை இல்லாத நேரத்தில் நடுக்கம் ஏற்படுதுண்டா இப்பொழுது நீங்கள் என்னிடம் கேள்வி கேட்டால் நான் ஓம் என்று என்னுடைய தலையை ஆட்டுவேன் அல்லது இல்லை என்று ஆட்டுவேன் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் நான் சும்மாவே ஆட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன்டா ஒன்றில் அதுவும் என்னுடைய கு குண இயல்பில் மாறுபாடு இல்லாமல் செய்கிறது என்றால் அது ஒரு நடுக்கமாக இருக்கலாம் நீங்கள் கேட்டீங்க இது ஒரு இது ஒரு அசாதாரண நிலையாண்டு இது ஒரு நோய் நிலையாண்டு இது நோயா இல்லையா என்பதும் இது உங்களுக்கு ஒரு இடையூறாக இருக்கிறதா அல்லது உங்களுடன் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு இடையூறாக இருக்கின்றதா என்பதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு நடுக்கம் நோயா இல்லையாண்டு தெரியும் எங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு வகையில் ஒரு நடுக்கம் இருக்கும் அது உங்களுடைய அன்றாட செயற்பாட்டிற்கு தொந்தரவில்லாட்டி அதை ஒரு நீங்கள் நோயா எடுக்க தேவையில்லை ஆனால் சில நேரங்களில் நீங்கள் நினைக்கலாம் தொந்தரவு இல்லையான்னு ஆனால் மற்றவர்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு மேடை பேச்சாளர் என்று வைப்போம் சக்தி தீவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்கிறீங்க உங்களுக்கு கை நடுங்குது அது உங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்குறவருக்கு அது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அப்போ மற்றவர்கள் உங்கள் நடுக்கத்தை அவதானிக்கிறார்கள் என்றால் அது உங்களை பற்றிய ஒரு பின்பத்தை பின்பத்தை மாறுபாடாக தரும் என்றால் அதையும் ஒரு நோய் நிலையாக எடுக்க வேண்டும் இப்போ நடுக்க தொடர்பான நிறைய விடயங்களை நாங்கள் கதைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் கூறினீங்க இயல்பான நடுக்கம் எது நோய் நிலையான நடுக்கம் எதுன்னு கூறினீங்க இந்த நடுக்கம் ஏற்படுவதற்கான மிக முக்கியமான காரணியாக நாங்கள் எதை பார்க்கலாம் டாக்டர் எத்தனையோ எத்தனையோ விடயங்கள் இருக்கின்றன இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டாக சொன்னேன் எங்களை குண
சில நேரங்களில் நாங்கள் உட்கொள்ளும் மருந்துகளினால் மிக முக்கியமாக இந்த போதை வஸ்தினால் போதை வஸ்தினால் அல்லது மதுபாவனை அதீத மதுபாவனை உள்ளவர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர்களுக்கு இயல்பாகவே நடுக்கம் இருக்க முடியாது அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் பிறகு அந்த மதுபாவனையினால் பிரெயினில் மூளையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனால் அவர்களினால் அவர்களுடைய தசைகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியாது அப்பொழுது போதை மருந்து பாவனையும் மது பாவனையும் அப்படி இந்த நாங்கள் இப்பொழுது இன்றைய உலகில் பல்வேறு நோய்களுக்காக பல்வேறு மருந்துகளை உட்கொள்கின்றோம் சில மருந்துகளுக்கும் நடுக்கம் ஒரு பக்க விளைவாக இருக்கலாம் அடுத்த காரணமாக உடலில் வரும் வேறு சில நோய்களினால் நடுக்கம் வரும் உதாரணமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்களோட உடல் இயக்கத்துக்கு ஹோமோன்ஸ் அவசியம் நீங்கள் நீரிழிவு நோய் இன்சுலின் ஹோமோன் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி இந்த தைரோக்சின் என்ற ஒரு ஹோமோன் இருக்கிறது தைரோக்சின் ஹோமோனால் தான் எங்கள் உடம்பின் பல இயக்கங்கள் தசை இயக்கங்களும் ஏற்படுகின்றன அப்பொழுது உங்களுக்கு சிலாக்களுக்கு தைரோக்சின் ஹோமோன் கூடுதலாக இருந்தால் அவர்கள் உடலில் அதிகமாக வியர்வை வெளியேறுதல் உடல் மெலிதலுடன் நடுக்கமும் ஏற்படும் அப்படி வேறு 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 பல உடல் நோய்களினால் நரம்பு நடுக்கங்கள் வரலாம் மூன்றாவது காரணி நரம்பில் இழப்புகள் நரம்பு பாதிப்பு நரம்பு சிதைவு சொல்லுவார்கள் எனக்கு நரம்பு தாக்கம் இருக்கிறேன்னு சில சொல்லுவார்கள் உங்களை நரம்பில் பாதிப்பு வந்து அந்த நரம்பால் உங்களோட கையை அல்லது உங்களோட கழுத்தை காலை மெயின்டைன் பண்ண இயலாது ஒரு நிலையில் வைத்திருக்க முடியாது நடுக்க முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எனவும் நடுக்கம் வரும் இதில் முக்கியமான நரம்பு பகுதி எங்கள் மூளையின் கீழ்ப்பகுதி விஞ்ஞானம் படித்தவர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இந்த மூலி மூலி என்று சொல்லி எங்கள் மூளையின் ஒரு பாகம் உள்ளது அதுதான் நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கு உதவி செய்கின்றது அப்பொழுது அந்த மூலியில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அல்லது உங்களுடைய இப்போ நான் உங்களை பார்க்குறேன் நீங்கள் பேசுகிறத கேட்குறேன் இந்த கண்ணுக்கு தெரியுது நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்கண்டு இந்த காது கேட்குது இங்கேருந்து பேசுகிறீங்கண்டு நான் ஒரு சமத்திரையில் இருக்கிறேன் என்று என்ன இந்த கால்கையில் உணர்வுகள் இருக்குது இந்த உணர்வுகளுக்கு இடையில் கன்ஃபியூஷன் ஏற்பட்டால் வேறு வேறு இப்போ கண்ணில் ஒரு பிரச்சனை காதில் ஒரு பிரச்சனை கண்ண பிரச்சனை ஏற்படையக்க எனக்கு இல்லாமல் ஒரு தளம்புற மாதிரி நடுக்கம் ஏற்படலாம் இப்பொழுது நான் இப்போ சொன்ன உதாரணம் எல்லாம் பிழையான வேறு வேறு விஷயங்கள் என்ன நான் சொன்னேன் சில மருந்து பாவனை உடலில் உள்ள நோய்கள் நரம்பு நோய்கள் அப்படி பிரெயின் மூளை தாக்கங்கள் ஆனால் இவை எல்லாம் இல்லாமலே வரக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான நடுக்கம் சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்கின்றன ஒன்றுக்கு நல்ல தமிழ் பேர் இல்லை ஆனால் நான் சொல்லுவேன் அது இயல்பான நடுக்கம் இயல்பான நடுக்கம் என்று அது ஒரு நோயாகவே அமைத்துள்ளார்கள் ஆங்கிலத்தில் எசென்ஷியல் ட்ரிமர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இயல்பான நடுக்கம் எம்மில் பலருக்கு இருக்கலாம் ரெண்டாவது நீங்கள் சில பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பாக்கின்சன் என்ற ஒரு நோய் வியாதி இருக்கிறது அதுக்கு நடுக்குவாதம் என்றும் ஒரு பழைய தமிழ் சொல்லு இருக்கின்றது எனினும் நான் நினைக்கிறேன் பாக்கின்சன் என்ற பெயர் பலருக்கும் தெரிந்திருக்கலாம் அது பெரும்பாலும் மூப்படையும் பொழுது வயது செல்லும் பொழுது வரும் எனவே இந்த இந்த ரெண்டு முக்கியமான நடுக்கு வியாதிகள் இயல்பான நடுக்கமும் பாக்கின்சன் நோயும் சிலருக்கு நடுக்கத்தை அந்த மற்ற பிரச்சனை இல்லாமலே உருவாக்கும் அந்த ரெண்டு நோ நடுக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் மிக நுணுக்கமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் டாக்டர் அதுக்கு முன்பாக இந்த நடுக்கம் ஏற்பட்டால் பலருக்கு கை நடுங்குது தலை நடுங்குதுன்னு தெரியும் ஆனால் எந்த நேரத்தில் வைத்தியரை அணுகுவது டாக்டர்கிட்ட போய் பார்ப்பது என்பதில் அவர்களுக்கு குழப்பம் இருந்து கொண்டே இருக்க முடியாது டாக்டர் இப்போ சாதாரணமாக ஒருத்தருக்கு நடுக்கம் ஏற்பட்டால் அவர்கள் எந்த நேரத்தில் உடனடியாக வைத்தியரை நாட வேண்டும் ஆ நடுக்கம் ஏற்பட்டால் உடனடியாக வைத்தியரை நாட வேண்டுமா என்பது உங்களுடைய நடுக்கம் எவ்வளவு விரைவாக தீவிரமாக ஏற்படுகிறது என்பதை பொறுத்தது பெரும்பாலான நடுக்க நோய்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக வைத்தியரை நாட தேவையில்லை ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு நடுக்கமும் இல்லாமல் இருந்த ஒரு ஆளுக்கு உடம்புண்ட ஒரு பாகம் மட்டும் திடீரென்று ஒரு நடுக்கம் ஏற்படுது என்றால் நீங்கள் சில வேலை உடனடியாக நாடுவது நல்ல ஏனென்றால் உடலின் ஒரு பாகம் நான் ஒரு பாகம் என்று சொல்லுவது ஒன்று இடது பக்கம் அல்லது வலது பக்கம் அதுவும் வேகமாக விரைவாக ஆடினால் இது நடுக்க நோய் அல்ல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த ஃபிட்ஸ் வலிப்பு நோய் என்று இருக்கிறது சில வேலை வலிப்பு நோய் வரும் பொழுது வேகமான ஆட்டம் இருக்கலாம் ரெண்டாவது காரணம் சில நோய் தாக்கம் உங்கள் பிரெயினில் தலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது உதாரணம் சீனி வருத்தம் உள்ளவர்களுக்கு டயபெட்டிஸ் உள்ளவர்களுக்கு தலையில் சில இரத்த கசிவு அல்லது இரத்த 
அடைப்புகள் ஏற்படும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு பக்க நடுக்கம் வரலாம் எனவே அது ஒன்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் உடனடியாக வைத்தியரை நாட வேண்டியது மிச்ச எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆறுதலாக யோசித்து இது என்ன பிரச்சனையோண்டு பார்த்து போகிறது நல்ல அப்போ இப்போ வைத்தியரை நாட வேண்டும் என்று வந்தால் ஒன்று மிக விரைவாக உங்கள் நடுக்கம் அதிகரித்தார் உதாரணமாக இன்றைக்கு இருக்கிற நடுக்கம் ஒரு மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் அந்த நடுக்கம் அதிகரிக்குது வர வர கூடுது இன்னும் நாலு மாதத்தில் இன்னும் கூடுது அப்போ உங்கள் நடுக்கம் விரைவாக கூடுதினால் வைத்தியரை நாட வேண்டும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்த நடுக்கம் முதல்ல ஒரு கையில் அப்புறம் மெட்ட கையில் காலேண்டு அப்படி உடலின் வேறு வேறு பாகங்களுக்கு சென்றால் நீங்கள் நாட வேண்டும் உங்களுக்கு வேறு உடல் வருத்தங்கள் இருந்தால் நான் சொன்னேன் இந்த தைராய்டு அல்லது வேறு உடல் வருத்தம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிந்தால் அதனுடன் நடுக்கம் வந்தால் அந்த உடல் வருத்தத்துக்கு நீங்கள் பார்க்கும் வைத்தியரையே நாடி இதனால் எனக்கு இது வருகின்றதா என்பதை பார்க்கலாம் இந்த மூன்று விஷயமும் இல்லாட்டி நீங்கள் உடனே வைத்தியரை நாடத்தது வேலை ஆனால் மிகவும் ஆறுதலாக நீங்கள் போய் ஒரு முறை கேட்பது நல்லம் எனக்கு என்னத்தால் இது ஏற்படுது இது எனக்கு ஒரு பிரச்சனையா பிரச்சனை இல்லாட்டி இப்படியே இருக்கலாமான்றதும் கேட்கலாம் இந்த டாக்டர் இப்போ நடுக்கம் அந்த நோய் தொடர்பாக சொன்னீங்க டாக்டர் இது பரம்பரையாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா டாக்டர் ஆ நாங்கள் சொன்னோம் எவ்வளவோ உதாரணங்களை நான் இந்த மதுபாவனையிலிருந்து பல விஷயங்கள் அவை எவையும் பரம்பரை அல்ல ஆனால் இந்த நான் ந நடுக்க வகைகளுள் இயல்பான நடுக்கம் எசென்ஷியல் ட்ரிமர்ஸ் என்று ஒன்று சொன்னேன் அது உண்மையாக பரம்பரை பரம்பரையாக ஏற்படுவது தான் பெரும்பாலும் இன்ஹெரிட் எங்களோட ஜீன்ஸ் எங்களோட பரம்பரை அலகுகள்லேயே இருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த எசென்ஷியல் ட்ரிமர்ஸ் உள்ளவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்களுடைய தாய் தந்தையருக்கோ அல்லது அவர்களுடைய குடும்பத்தில் யாருக்காவது இருக்கும் அந்த நடுக்கத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் வேண்டும் என்றால் இயல்பான நடுக்கம் அல்லது எசென்ஷியல் ஓ அப்பொழுது அவை ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் ஒரு இருபது வயது அப்படியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தொடங்கலாம் ஆனால் மிகவும் நல்ல ஒரு விஷயம் இயல்பான நடுக்கம் மிக வேகமாக அதிகரிக்காது மிகவும் மெதுவாகத்தான் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு இருபது வயதில் கொஞ்சம் இருக்கும் முப்பது வயதில் கூட இருக்கும் நாற்பது வயதில் கூட இருக்கும் ஆனால் ஒரு முறை டாக்டரை சந்தித்து இது அதை ஒன்று கேட்கலாம் சில பேர் என்னட்ட வருவினா எனக்கு இது நல்லா கூடுமான்னு கேட்பினா இப்போ நான் அவர்களுக்கு சொல்லுவது உங்கள் தந்தையாருக்கு அல்லது தாயாருக்கு இருக்கு என்றால் ஓம் இருக்கிறது என்றால் அவர்கள் இப்பொழுது எத்தனை என் ஏஜில் இருக்கணும் எத்தனை வயதாக இருக்கணும் அவை எப்படி இருக்கணும் என்று பாருங்கோ அப்போ அதை விட அதிகரிக்க சான்ஸ் இல்லை கிட்டத்தட்ட அந்த அளவு தான் கூடும் என்று சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அப்போ சிலருக்கு இந்த இயல்பான நடுக்கம் போக 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 கூடலாம் அது நீங்கள் சொன்ன உதாரணம் ஒரு 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 டீ கப்பை கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு இன்னும் சரி எங்களோட கையால் தூக்கி ஒரு வேலை செய்ய போயிட்டு அது சில வேலை ஒரு எம்பரேஸ்மெண்ட் அசௌகரியம் ஏன்னா எல்லாரும் பார்ப்பினம் டீ கப் கொண்டு போய் டீ கப் ஆடும் அப்படி சில முக்கியமான கருமங்களை செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் கை நடுக்கம் வரலாம் ஷேவ் எடுக்கேக்கு சில ஆகலுக்கு ஷேவ் எடுக்கேக்கு இந்த இதில் வெட்டுப்படக்கூடிய காயங்கள் ஏற்படக்கூடிய தன்மை அப்போ இதுதான் இயல்பான நடுக்கத்துக்குரிய இன்னொரு டாக்டர் இப்போ இயல்பான நடக்கத்தை பற்றி ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை தந்தீங்க டாக்டர் இப்போ இயல்பான நடக்கம் இருக்கிறார்கள் வந்து இப்போ வீட்டில் ஒரு அம்மா இருந்தான்னு வச்சுக்கணும் டாக்டர் இல்லை ஒரு அக்கா இருக்கிற அவருக்கு இயல்பான நடக்கம் இருந்தால் வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பிள்ளைகளை வந்து நாங்கள் அவங்களோட கையில் கொடுக்கறதுக்கு பயப்படுவோம் இல்லையா டாக்டர் சில வேலைகள் எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற ஒரு நிலையில் நிச்சயமாக அது உண்மை அல்ல நீங்கள் நடுக்கம் உள்ளவர்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுப்பதாலோ அதனாலோ அவர்களிலிருந்து இவர்களுக்கு அது தொற்றாது நிச்சயமாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் பெறாது ஆனால் ஒன்று பார்க்கணும் அவை பிள்ளைய கீழே விழுத்தி விழுத்திடுவினம் என்றால் நீங்கள் கொடுக்க இயலாது பட் அப்படி ஒரு நடுக்கம் என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் அவையே சொல்லுவினம் என்னால் இயலாது வச்சிருக்க இயலாதுன்னு ஆனால் ஒரு சின்ன நடுக்கம் இருந்ததுக்காண்டி கொடுக்காமல் இருக்கணும் என்று இல்லை ஆனால் அவையால் மெயின்டைன் பண்ண இயலாட்டி அதாவது தாங்க முடியாவிட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் கவனமாக இருக்கணும் சார் உண்மையாகவே இந்த பாக்கின்ஸ் என்ன என்ன டாக்டர் ஆ பாக்கின்சன் என்பது இந்த நோயை பற்றி முதல் முதல் சொன்ன ஒரு டாக்டர் என்ற பேர் அவர் அவர் அவருக்கு முதல் இந்த நோயை பற்றி ஒரு தரம் அந்த நோய் நிச்சயமாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு தரம் அதை பற்றி பேசி கண்டும் பிடிக்க கண்டும் பிடிக்கல அப்போ அவர் தான் அதை ஃபஸ்ட்டாக முதல் கண்டுபிடித்தவர் பிறகு பிற்காலத்தில் வந்த வைத்தியர்கள் அதற்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் என்றோன்னு அவற்றை பேரை வச்சுனா பார்க்கின்சன் வருத்தமன் அப்போ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சவர் என்றது மிகவும் இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ நோயாளியை பார்க்குறோம் அவர் தன் வாழ்க்கையிலேயே இப்படி ஒரு அஞ்சாறு நோயாளியை தான் பார்த்துரு
யாசகர்களை பார்த்து கண்டுபிடித்து இருக்கிறார் எப்பொழுதும் மிக உண்மையாக உன்னிப்பாக அவதானித்து இருக்கிறார் ஒரு டாக்டர் நீங்க இவ்வளவு கவனமா அவதானிக்கணும் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் பாக்கின்சன் நோய் என்பது பெரும்பாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு வயதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒன்று அது தலையில் உள்ள மூளையில் உள்ள ஒரு கெமிக்கல் ஒரு இரசாயன பதார்த்தம் நாங்கள் இயங்குவதற்கு இப்பொழுது நான் உங்களுடன் பேசுவதற்கு நடப்பதற்கு முக்கியமான ஒரு இரசாயன பதார்த்தத்தில் ஒரு பற்றாக்குறை அது நான் அவ்வளவு எளிதாக சொன்னாலும் அவ்வளவு எளிதான விஷயம் இல்லை சில இரசாயன பதார்த்தங்கள் கூடி சில அது ஒரு பற்றாக்குறை ஏற்படுவதனால் வருவது அதற்குரிய சரியான அறிகுறிகள் என்றால் ஒன்று இந்த நடுக்கம் நான் சொன்னேன் இதற்கு முதல் நாங்கள் கடிச்ச கதைச்ச நடுக்கம் இல்லாமல் இந்த கையை தூக்கேக்க என்ன தூக்கேக்க ஒரு டீ கோப்பை எடுக்கேக்க இந்த பாக்கின்சன் நடுக்கம் நீங்கள் அசையாமல் இருக்கேக்கையே ஏற்படுற நடுக்கம் உங்களுடைய கையை இப்போ இந்த மேசையில் நான் அப்படி சாட்சி வச்சா எனக்கு நடுக்கம் இருக்காது தூக்கினா இருக்கும் அதுதான் எங்களுக்கு இயல்பான நடக்கும் பட் பாக்கின்சன் நடக்கும் இப்படி இருந்தாலும் இருக்கும் நீங்க ஒரு கை எங்கேயாலும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி வச்சாலும் நாங்கள் அதை ரெஸ்டிங் ட்ரெமர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் ஒரு பிடிமானம் இருந்தாலும் நடக்கும் இருந்து கொண்டே பிடிமானம் இல்லை ஒரு ஒரு இடத்துல ஆறுதலாக வைத்திருந்தாலுமே நடக்கம் இருக்கும் அப்போ ரெஸ்டிங் ட்ரெமோ உங்களுடைய ஆறுதலாக இருக்கும் கையிலேயே எந்த வித வேலையும் செய்யாமல் ஆறுதலாக இருக்கிற கையிலேயே நடக்கம் வந்தால் கை கால்களில் ஒரு இறுக்கம் வந்தார் அது ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் நாங்கள் ரிஜிடிட்டி என்று சொல்லுவோம் இறுக்கம் இதையும் இயல்பாக செய்ய முடியாது மூன்றாவது மிக முக்கியமான இயல்பு பெடிகைனேசியா என்று சொல்லுவார்கள் வேகம் வேலை செய்யும் வேகம் இறங்கினார் உதாரணமாக இந்த கையில் நான் வேலை செய்ய ரெண்டு மூன்று தரம் வேலை செய்ய இயலாம போவோம் மெல்ல மெல்லமாக வேலை செய்வேன் அப்போ இதுவரைக்கும் ராஜ்குமார் வேகமாக நடந்த ராஜ்குமார் இங்கே இருந்து அங்கே போகிறதுக்கு நேரம் கூடுதுண்டா அவர் மெல்ல மெல்லமாக தான் போகிறாருண்டா சில வேலை அது பாக்கின்சன் நோயிந்த அறிகுறியாக இருக்கும் அப்போ உங்களுடைய வேகம் இறங்குதல் மற்றது உங்களோட உடலுண்ட அமைப்பு அதை நாங்கள் ஸ்டூப் போஸ்டர்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு குனிந்த நிலை அப்படி தலை குனிஞ்சு கை குனிஞ்சு கையின் அசைவுகள் குனிஞ்சு இருக்கிறது அப்போ நடுக்கம் மட்டுமல்ல உங்களுடைய சப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிற கையில் ரெஸ்டிங் ட்ரெமோர் ஒரு ஒரு துணையுடன் இருக்கும் பொழுதே நடுக்கம் அப்படி ஒரு கையில் காலில் ஆறுதலாக வைத்திருந்த கையிலே நடுக்கம் கையில் இறுக்கம் வேகம் குறைதல் தள்ளாட்டம் உங்களுடைய உடல் ஒரு ஒரு கூன் விழுந்த நிலை கூணல் நிலை இவற்றை இந்த அறிகுறிகள் வரும் என்றால் இதெல்லாம் அந்த பார்க்கின்சன் என்ற வருத்தத்துக்குரிய அறிகுறியாக இருக்கும் அப்போ உங்களோட பிரெயினில் அந்த கெமிக்கல் அந்த கெ கெமிக்கல் இல்லாதபடியால் அல்லது அந்த கெமிக்கலில் ஒரு பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தினால் இது ஏற்படும் அந்த பற்றாக்குறை உங்களுக்கு வயது செல்ல செல்ல கொஞ்சம் அதிகரிக்கலாம் அப்போ அந்த நாங்கள் பின்பு ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது சிகிச்சையை பற்றி பேசும் பொழுது பேசுவோம் அந்த பற்றாக்குறையை எவ்வளவுத்துக்கு நிவர்த்தி செய்யலாம் என்றுதான் அதற்குரிய சிகிச்சை முறையாக இருக்கிறது பாக்கின்சன் வருத்தம் கொஞ்சம் வயது போக 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 அந்த பற்றாக்குறை கூட கூட உங்களுக்கு அந்த இயலாமைகள் கூடி கூட இருக்கும் இன்னும் ஒரு விஷயம் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் கதைக்கும் போது நான் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது மூளையில் ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் கூட இந்த நடுக்கம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது ஓ நான் அப்பொழுது சொன்னேன் நாங்கள் இந்த பா இந்த சொன்ன இயல்பான நடுக்கமும் பாக்கின்சன் நடுக்கமும் ஒரு நோய் அடிப்படையில் வந்து அதிகரிக்கக்கூடிய வருத்தங்கள் ஆனால் நாங்கள் புரியணுமே சொன்னோம் அதாவது பிற பிற உடல் நோய்களால் வரும் என்று சொன்ன நாங்கள் நரம்பு தாக்கங்களால் நரம்பு பாதிப்பால் வரலாம் அப்படி இந்த பிரெயினில் மூளையில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் பொழுதும் உங்களுக்கு நடுக்கம் ஏற்படலாம் அந்த நடுக்கம் கைகால்களில் மட்டுமல்ல உடம்பு முழுவதும் அப்போ உங்களுக்கு நேராக நீக்க முடியாமல் இருத்தல் இந்த நடக்கேக்க நாங்கள் சிலவரை பார்ப்போம் ஒரு உங்களை நேர்கோட்டில் நடக்கையில் மூணு தான் பார்ப்போம் ஏனையமா எல்லாருக்கும் ஒரு நேர்கோட்டில் நடக்கலாம் சில வள சில மூட்டு வருத்தங்கள் கஷ்டமாக இருக்கலாம் பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு நேர்கோட்டில் நடக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு நேர்கோட்டில் நடக்க இல்லாமல் இருக்கண்டா தள்ளாடுதுண்டா நீங்கள் அல்கஹோலும் பாவிக்கையில் இல்லை மதுவானவும் பாவிக்காமலே தள்ளாடுதுண்டா நிச்சயமாக உங்களோட உங்களோட பிரெயினில் உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் உறுப்பு நான் சொன்னேன் அந்த மூளையின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள அந்த மூளி என்ற உறுப்பு ஒழுங்காக இயங்கவில்லை அப்போ இது என்னத்தால் ஏற்படலாம் என்றால் அந்த மூளியில் வரக்கூடிய எந்த பிரச்சனையாலையும் ஏற்படலாம் நாங்கள் பிரச்சனை என்று சொன்னால் அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் தொற்று நோயாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ட்ரோக் கண்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் பாரிச வாதம் அதாவது மூளையில் இரத்த அடைப்பு ஏற்படுவதனால் அந்த பகுதி அந்த அந்த பேலன்ஸுக்குரிய பகுதி இயங்காமல் போகேக்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு தள்ளாட்டம் ஒன்று வரும் அல்லது வேறு மூளையில் இரத்த கசிவு ஏற்படலாம் அல்ல மூளையில் சில வீக்கங்கள் கட்டிகள் கட்டிகள் அது கேன்சர் கட்டிகளாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு கட்டிகளால் ஏற்படலாம் 
சில நேரங்களில் நாங்கள் இப்பொழுதெல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம் இம்யூன் அட்டாக் என்றது அதாவது என்கெஃபல ஆட்டோ இம்யூன் என்கெஃபலைட்டிஸ் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடி அந்த மூளையின் கீழ்ப்பாகத்தை தாக்குவதனால் அந்த மூலியை தாக்குவதனால் வரலாம் இவை இல்லாமல் இயல்பாகவே மூளியின் தொழிற்பாடு மெது மெதுவாக குறைந்து கொண்டு வரும் சில வருத்தங்களும் இருக்கின்றன நீங்கள் அப்பொழுது கேட்டீர்கள் அந்த பரம்பரையால் வரும் வருத்தம் இருக்கிறார் கரையோர பிரதேசத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டாக்டர் ஓம் இது ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஊடகத்தில் சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக சர்ச்சையான கருத்துக்களை சொல்லாமல் இருக்கணும் என்றால் நான் இந்த உண்மையை கொஞ்சம் சொல்ல தெண்டிக்கிறேன் ஓம் நாங்கள் இப்போ திருப்பி வருவோம் நான் அப்போது சொன்னேன் அந்த இன்ஹெரிட்டட் பரம்பரையாவானது இயல்பாக நடுக்கம் உண்டு ஆனால் பரம்பரையாக வரக்கூடிய வேறு சில நடுக்கங்கள் உள்ளன அவை இந்த இந்த மூளையின் கீழ்ப்பகுதி மூலியும் முன்னால் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸ்பைனல் கோட் எங்களோட முள்ளந்தாண்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த முள்ளந்தாண்டும் சிறு வயது முதலோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பிறகு அழிவடைந்து அல்லது தேய்வடைந்து செல்லும் சில வருத்தங்களும் உள்ளன அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் ஸ்பைனோ செரிபெல்லே டெக்ஸியா ஸ்பைனோ செரிபெல்லே டெக்ஸியா என்று சொல்லுவோம் இது ஒரு இன்ஹெரிட்டட் பரம்பரை பரம்பரையான வருத்தம் நீங்கள் சொன்னது போல உலகின் சில பாகங்களில் இந்த ஸ்பைனோசெரிபிள் ஏடெக்சியாவில் கன வ வகைகள் உண்டு அது ஆங் மருத்துவர்கள் அதை நிரம்பியல் நிபுணர்கள் அதை ஸ்பைனோசெரிபிள் ஏடெக்சியா ஒன்று ஸ்பைனோசெரி ஏடெக்சியா ரெண்டு மூன்று ரெண்டு முப்பத்தாறு வரைக்கும் முப்பத்தாறு வகை வைத்திருக்கிறோம் முப்பத்தாறு வகைகள் ஓ அதில் சில குறிப்பிட்ட வகைகள் உலகின் சில பிரதேசங்களில் அதிகமாக இருந்தது உண்மை அப்பொழுது இந்த ஸ்பைனோசெரிபல் டெக்ஸியாவில் மூன்று என்று நினைக்கிறேன் த டைப் த்ரீ என்றது இந்த போர்த்துக்கிய நாட்டில் போர்த்துக்கிய நாட்டில் அல்லது அதை அண்டிய நாடுகளில் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது உண்மை அப்பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் எங்களை எங்களுடைய நாட்டை வேறு வேறு காலத்தில் வேறு வேறு ஆட்சி புரிந்தவர்கள் வேறு வேறு நாடுகள் ஆட்சி புரிந்தன எனவே அவர்களுடைய கலாச்சாரங்கள் எங்களுக்குள் ஊடுருவி இருக்கின்றது அப்பொழுது சில வேலைகளில் அந்த 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 நாட்டினர் அதனுடைய வம்சாவளிகளும் வழித்தோன்றல்களும் இருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் போர்த்துக்கியர் கூடுதலாக அந்த கரையோரங்களில் இருந்தார்கள் எனவே நீங்கள் சொல்வதில் ஒரு பகுதி உண்மை ஆனால் இப்பொழுது நாடு எல்லோரும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது சில வேளைகளில் அந்த பரம்பரை அலகுகள் உள்ளவர்களுக்கு இந்த 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 ஸ்பைனல் செரிபிள் டெக்ஸியால் அந்த தேர்ட் டைம் மூன்றாவது கேட்டகரி இருக்கலாம் ஆனால் வேறு கேட்டகரிஸும் இருக்குது இது வந்து தந்த வாட்டில் நரம்புகள் அழிவடைவதனால் இந்த நரம்புகள் அழிவடைவது என்று சொல்லும் பொழுது சில வருத்தங்கள் இருக்கின்றன இப்படி இன்ஹெரிட்டட் இல்லாமலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு பிறகு வயதுக்கு பிறகு நரம்புகள் அழிவடையும் சில வருத்தங்கள் அவற்றில் பல வகைகள் உள்ளன அதில் குணப்படுத்தக்கூடிய வருத்தங்கள் குணப்படுத்த முடியாத வருத்தங்கள் இருக்கின்றன மோட்டன் யூரோன் டிசீஸ் என்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கின்றது அவற்றுக்கும் இந்த இப்படியான நடுக்கம் வரும் அது நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ நடக்கத்தை பற்றி நான் கதைக்கின்ற பொழுது உண்மையாகவே நேர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதற்கு சிகிச்சை முறைகள் என்ன இதற்கு நாங்கள் சிகிச்சை எடுக்கலாம் இவ்வாறான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்வது முக்கியமாக இதை நாங்கள் முழுவதுமாக குணப்படுத்த முடியுமா என்று ஒரு சந்தேகம் வருது இல்லையா டாக்டர் இது பற்றி நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் ஆ நான் நினைக்கிறேன் இங்கே நீங்கள் கேட்டக்களில் மிக முக்கியமான கேள்வி இது இதை முழுவதுமாக குணப்படுத்த முடியுமா முழுவதுமாக குணப்படுத்த முடிந்தாலும் முடியாவற்றில் விட்டாலும் சிகிச்சை தேவையா நான் அடிக்கடி சொல்லும் ஒரு ஒரு வள்ளுவரின் திருக்குறள் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதன் வாய் நாடி வாய் வாய்ப்பு செயல் என்று சொல்லுவார்கள் எந்த வருத்தத்திற்கும் எதனால் வருகிறது என்று அறிந்து சிகிச்சை செய்வது தான் மிகவும் சிறந்தது இப்போ சிகிச்சைகளில் இரண்டு வகையான சிகிச்சைகள் இருக்கின்றன ஒன்று அறிகுறிகளை அடக்கும் சிகிச்சை உதாரணமாக இந்த இந்த காலத்தில் எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்கு இருமல் இருந்தால் இருமல் அடக்குறதுக்கு மருந்து இருக்குது இருமல் ஏன் வந்த என்று பார்த்து அது ஒரு தொற்று நோய் இருந்தால் தொற்று நோய்க்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் இருக்குது அப்போ அப்படி இந்த இந்த நடுக்கத்தை அடக்குற மருந்துகளும் இருக்குது ஆனால் நடுக்கம் என்னத்தால் வந்த என்று தெரிஞ்சால் அதை நீங்கள் இல்லாமல் செய்தால் நடுக்கமே இல்லாமல் போகிறதும் செய்யலாம் அப்போ மிக முக்கியம் ஏன் இந்த நடுக்கம் ஏற்பட்டது நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒருவர் அதிகமாக மதுபானம் பாவித்தால் அதனால் அவருக்கு நடுக்கம் வருது என்றால் அவர் மதுபானம் இல்லாட்டி அவருக்கு நடுக்கம் வரும் அவர் கொஞ்சம் மதுபானம் எடுத்தால் ஏசா இருக்கண்டே எப்பவுமே அப்போ என்ன செய்யலாம் நாங்கள் அவருக்கு இன்னொரு மருந்தை கொடுத்து அந்த நடுக்கத்தை அடக்கி வைக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை 
என்ன அப்போ அதுக்கு அதை விட அவரை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ம மதுபானத்தால் தான் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு அவரை தெளிவுபடுத்தி அப்போ அவர் நிச்சயமாக சொல்லுவார் எனக்கு மதுபானம் இல்லாமல் இருக்கீல உடனே நடுங்குது அப்போ என்ன செய்யறது ஓ அப்போ என்ன செய்யறது டாக்டர் என்று கேட்பினம் அப்போ அவைக்கு சொல்லிக்கோ அது நடுங்குதுன்றது உண்மை நீங்கள் திருப்பி மதுபானத்தை பாவிச்சா கொஞ்ச நேரம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் பிறகு திருப்பி திருப்பி கூட வரப்போகுது ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதம் இதை விட்டீங்கன்னா உங்களோட நடுக்கம் மெல்ல மெல்லமாக இறங்கும் இல்லாமல் போகும் அப்போ நீங்கள் த தயவு செய்து மதுபானத்தை விடுங்கோ அவங்க சில விட கஷ்டமாக இருந்தால் அதுக்குரிய உதவிகளை செய்கிறது தான் முக்கியம் ஒழிய அதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு மருந்தை கொடுத்து அதை அடக்கிறது அர்த்தம் இல்லை அப்போ ஒரு வைத்தியர் நீங்கள் நடுக்கத்துடன் போனால் முதல் செய்ய வேண்டியது என்னத்தால் நடுக்கம் வருது அதை கேட்குற உரிமை உங்களுக்கு இதுக்கு நிச்சயமா எந்த வைத்தியர்கிட்ட மருந்து எடுக்க போனாலும் மருந்து தெரிவிக்க எனக்கு என்னத்தால் இது வந்தது ஏன் இந்த மருந்து தாருங்கன்னு கேட்குற உரிமை உங்கள் அனைவருக்கும் உள்ளது அதை நீங்கள் கட்டாயம் கேட்க வேண்டும் அப்பொழுது வைத்தியர்கள் இந்த நடுக்கம் நான் சொன்னேன் சில நடுக்கம் கையை எப்படி கீழே வச்சு கொண்டிருக்க வரும் சில நடுக்கம் கையை தூக்கி வேலை செய்யக்க வரும் சில நடுக்கம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கேக்க வரும் சில நடுக்கம் நாங்கள் ஒரு வேலையை அப்ரோச் பண்ணிக்க அந்த டார்கெட் என்று சொல்லுவோம் தொடக்க வரும் உதாரணமாக நான் உங்களை இதை தொட வரைக்கும் எனக்கு நடுக்கம் இல்லாத நான் இதுக்கு கிட்ட வந்தோடனே எனக்கு நடுக்கம் வரலாம் எழுதுகின்ற பொழுது சில நடுக்கம் நிச்சயமாக அதை பற்றி நான் பேசவில்லை அப்படி இருக்கின்றது அப்பொழுது டாக்டர் முதல் கண்டுபிடிப்பார் இது என்ன வகையான நடுக்கம் என்று ஒவ்வொரு வகையான நடுக்கத்திற்கும் ட்ரீட்மெண்ட் சில வேலை வேறு அப்போ கை சப்போர்ட்டாக இருக்க கேட்க வேறுதா தூக்கி வச்சுட்டு கேட்க வேறுதா வேலை செய்யக்க வேறுதா இல்லை டார்கெட் அப்ரோச் பண்ணிக்க வேறுதா அதுக்கு அடுத்தது இது வேறு ஒரு நோயால் வந்திருந்தா நான் மதுபானம் உதாரணமாக சொன்னேன் பட் அடுத்த உதாரணம் சொன்னேன் இந்த தைரோக்சின் அப்போ தைரோக்சின் கூடி வந்திருந்தால் நிச்சயமாக அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் இந்த நடுக்கம் இல்லாமல் போகும் அப்போ நீங்கள் கேட்ட ஃபஸ்ட் கேள்வி முழுமையாக குணப்படுத்த முடியுமா ஆ வேறு காரணிகளால் நடுக்கம் வந்திருந்தால் அந்த காரணியை இல்லாமல் செய்வதன் மூலமாக உதாரணமாக மதுபானம் என்றால் மதுபானத்தை தைரோக்சின் கூட என்றால் அதை அல்லது வேறு நரம்பு வருத்தம் என்றால் அல்ல பிரெயின் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் என்றால் மூளையில் தொற்று நோய் என்றால் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுப்பதன் மூலமாக முற்று முழுதாக குணப்படுத்த முடியும் ஆனால் எல்லா நடுக்கத்தையும் முற்று முழுதாக குணப்படுத்த முடியுமா இல்லை அப்போ அடுத்தது அப்போ டாக்டர் பார்க்குற ஃபஸ்ட் வேலை என்னத்தால் வந்தேன்ட்டு அதை இனம் கண்டு அதை தவிர்த்தால் குணப்படுத்த முடியலை சரி என்ன இன்னொரு காரணம் இல்லை அதுவாகவே வேறு தண்டு வைப்போம் அப்போ அடுத்து நாங்கள் செய்யணும் இதில் எந்த கேட்டகரி இது என்ன நடுக்கம் இயல்பான நடுக்கமா எந்த வகையை சேர்ந்த இயல்பான நடுக்கமா பார்க்கின்சன் நடுக்கமா அல்லது அந்த நான் சொன்ன அந்த பரம்பரையாக வந்ததோ அல்ல இடையில் வந்த நிரம்ப அழிவு தந்த வாட்டில் அழிந்து கொண்டு போகிறதா என்று பார்க்கும் அப்போ டாக்டர் உங்களுக்கு அடுத்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இது முற்று முழுதாக குணப்படுத்தக்கூடியதா இல்லையா உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இதில் சில நடுக்கங்கள் எங்களால் முற்று முழுதாக குணப்படுத்த இயலாது ஆனால் சில நடுக்கங்கள் அந்த அறிகுறிகளை தவிர்க்கிற அறிகுறிகளை அடக்கிற மருந்தை தந்து அடக்கி அது உங்களுக்கு பெரிய நடுக்கம் இல்லாமல் மற்றவைக்கு தெரியாமல் வச்சிருக்கலாம் எப்பவும் வச்சிருக்கலாம் அப்படியான நடக்கம் ஓ சிலதுகள் என்னதான் செய்தாலும் மெல்ல மெல்லமாக இயலாமல் போய்கொண்டு வரும் என்னுடைய இந்த 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 கேட்டகரியில் இந்த மூன்று கேட்டகரியில் எந்த கேட்டகரி என்றத டாக்டர் உதவியோட முற்று முழுதாக குணப்படுத்தக்கூடிய கேட்டகரி இருக்குது அறிகுறிகளை அடக்கி வச்சு அதை வெ வெளி தெரியாமல் வச்சுருக்கக்கூடிய கேட்டகரி இருக்குது என்னதான் செய்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகரிக்கிற கேட்டகரி இருக்குது சாரி முதல்ல எங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் டாக்டர் இந்த பாக்கின்சனுக்கு இவ்வாறான சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நடக்கிறதுக்கு ஆம் நான் அப்பொழுது சொன்ன விடயத்தை மீண்டும் சொல்ல விரும்புகின்றேன் பார்க்கின்சன் என்றால் இன்னொரு சிம்பிளாக இது ஒரு உளவு எளி எளிமையாக சொல்கிறது சில விட பிள்ளையாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய அளவில் அது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் ஒரு ரசாயன பதார்த்தம் தலையில் பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பற்றாக்குறையாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் நான் நிற்கிறேன் இலங்கை மக்களுக்கு இதை சொல்லித்தர தேவையில்லை இப்போ எங்களுக்கு பெட்ரோல் பற்றாக்குறையாக இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் பெட்ரோல் எடுத்துடும் ஒன்றில் இப்போ பெட்ரோல் இங்கே உற்பத்தி ஆகணும் பெட்ரோல் உற்பத்தி ஆகாட்டி இன்னொரு நாட்டிலேருந்து பெட்ரோல் எடுத்துடும் அப்போ இந்த இந்த ரசாயன பதார்த்தம் இயல்பாகவே எங்கள் பிரெயினில் எங்கள் மூளையில் உற்பத்தி ஆகுது இந்த பாக்கின்சன் வருத்தம் உள்ளவர்களுக்கு அது இல்லை அப்போ இலங்கையில் பெட்ரோல் இப்போதைக்கு உற்பத்தி ஆகாது அப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து இடைக்கிட ஒரு கப்பல் இல்லை ரெண்டு கப்பல் இல்லை எத்தனையோ கப்பலில் வந்து போக வேண்டி வரும் அப்போ அப்படி இந்த ரசாயன ப பதார்த்தத்தை ஒரு மருந்தாக
இதுக்கு நான் சொல்கிற உதாரணம் இல்லை இலங்கையின் பெட்ரோல் பிரச்சனைக்கு ஒரு கப்பல் மட்டும் வந்தால் ஒரு நாளும் சரி பெறாது ஒரு கப்பல் வந்தாலும் இன்னொரு கப்பல் வேறுபடும் அப்போ நீங்கள் அந்த மருந்து அடிக்கடி உட்கொள்ள வேண்டி வேறு அடிக்கடி என்ற அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்கிற பற்றாக்குறைந்த அளவுன்ற அடிப்படையில் அப்போ நீங்கள் மருந்துன்ற அளவும் எவ்வளவு தரம் உட்கொள்ளணும் என்று ஒரு நாளைக்கு ஒரு தரமாக ரெண்டு தரமாக மூன்று தரமாக ஒரு சிலருக்கு மிகவும் கூடின பெற்றாக்குறி என்று அதை விட கூட அடிக்கடி உட்கொள்ளணுமா மருந்து எவ்வளவு உட்கொள்ளணும் என்றது ஒவ்வொரு தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அப்போ டாக்டர் உங்களோட நடுக்கத்தின் அளவை பார்த்து அந்த மருந்தை தருவார் அப்போ வாகனத்தின் டேங்கில் பெட்ரோல் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மருந்து முடிய முடிய அந்த மருந்தை சரியான அளவில் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நடுக்கங்கள் மற்ற இறுக்கங்கள் அந்த உங்களை கூண் விழுந்த தன்மை அனைத்தும் நன்றாக வரும் ஆனால் இதில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் அந்த உணவுக்கு உப்பு போடுறது உணவுக்கு உப்பு போடுறது என்ன நடக்கும் உப்பு இல்லாட்டிருந்தும் உணவை சாப்பிட இல்லாது அதிகமாக உப்பு போட்டால் அதுவும் சாப்பிட இல்லாது அது மாதிரி இந்த மருந்து இந்த இந்த ரசாயன பதார்த்தம் அதிகமாகினாலும் அதற்கு வெறும் பக்க விளைவுகள் உள்ளன இந்த ரசாயன பதார்த்தம் கூடினால் உங்கள் உடம்புக்கு ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாத கட்டுப்பாடு இல்லாத இயக்கங்கள் இப்படி நான் இப்போ ஆடுற மாதிரி உடம்பு ஆட்டம் இருக்கலாம் சில வேலைகளில் சில எண்ணங்கள் வித்தியாசமான கனவுகள் எண்ணங்கள் பெறலாம் நித்திரையின்மையை அப்படி கன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்போ இந்த ரசாயன பதார்த்தங்களை ஒரு தகுந்த வைத்தியரின் அறிவுரை இல்லாமல் எடுப்பதும் அபாயமானது என்று அதுக்கு எப்படி நன்மை இருக்குது உப்பு மாதிரி அதுக்கு தீமையும் இருக்குன்றது அளவுக்கு அதிகமாக அடுத்த விடயம் நான் சொன்னேன் இந்த பாக்கின்சன் வருத்தம் வயது கூட கூட இதன் தன்மைகள் வித்தியாசப்பட்டு கொண்டு போகும் அப்ப இன்றைக்கு உங்களுக்கு தந்த மருந்து இல்லை இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்திலேயே ஒரு வருஷத்துல உங்களுக்கு தேவையான மருந்து அதிக அளவா இருக்காது சில வேலை முந்தி தந்த மருந்து இப்ப அதிகமா போகும் சில வேலை முந்தி தந்த மருந்து இப்ப பத்தாம போகும் அப்ப உங்கள் வைத்தியருடன் பேசி தகுந்த அளவு உணவு கூப்பு போடுற மாதிரி இதுக்கு தகுந்த அளவு மருந்தை தகுந்த முறையில் எடுப்பது இதற்குரிய சிறந்த சிறந்த சிகிச்சை ஆகும் இப்பொழுது அந்த ரசாயன பதார்த்தம் நேரடியாக மட்டுமல்ல அதை ஒத்த பல மருந்துகள் உள்ளன எனவே ஒரு மருந்து என்று நினைக்க தேவையில்லை ஒவ்வொருதற்கும் ஏற்ற வகையில் டாக்டர்ஸ் பல மருந்து தருவின எனினும் இந்த இந்த பாக்கின்சன் வருத்தம் கூடிக்கொண்டு செல்லும் பொழுது மருந்துகளுக்கு மேற்பட்ட சிகிச்சைகளும் உள்ளன இப்போ நான் சொன்னேன் சிலருக்கு இது அடிக்கடி தர வேண்டி வரும் நான் இப்போ சொன்னதை வச்சு பிள்ளையா நிற்க வேண்டாம் மிக தீவிர பாக்கின்சன் சிகிச்சை உள்ளவர்களுக்கு சில வேலை ஒவ்வொரு அவரும் மனுத்தியாலத்துக்கு மனுத்தியாலும் மருந்து தேவையாக இருக்கும் அப்பொழுது இந்த நெடுக மருந்து உட்கொண்டு கொண்டு இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனை அதால் சில நாடுகளில் இந்த ஒட்டுற மருந்துகள் இருக்குது ஒரு பெச் மாதிரி கையில் ஒட்டி விட்டு அது உடம்பில் போகும் சில இன்ஃபியூஷன் பம்ப் என்று சொல்லுவார்கள் உணவு குழாய்க்குள்ளே போடக்கூடிய ஜெல்லுகள் இருக்குது இதற்கு மேலதிகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சத்திர சிகிச்சையும் உள்ளது இது மிகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது உங்கள் தலைக்குள் ஒரு சின்ன ஒரு எலக்ட்ரானிக் சிப்பை வைப்பார்கள் வைத்துட்டு வெளியில் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் ஒன்று தருவார்கள் அப்பொழுது நீங்களோ அல்லது நீங்கள் திருமணமானவர் என்றால் உங்கள் மனைவி உங்கள் கணவர் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் என்றால் அந்த 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 நீங்கள் நீங்கள் டிவி ரிமோட் மாத்திர மாதிரி அதனுடைய அந்த மின் வலுவை கூட்டி குறைப்பதனால் உங்கள் நரம்பு நடுக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இந்த சத்திர சிகிச்சையினால் இது ஒரு சில சத்திர சிகிச்சைகள் எங்களது நாட்டிலும் முன்பு நடைபெற்றது உண்டு இப்பொழுது அது பெரும்பாலாக இல்லை எனினும் மற்ற நாடுகளில் இப்போ இந்தியா போன்ற பல நாடுகள் இந்த சத்திர சிகிச்சை உள்ளன இந்த சத்திர சிகிச்சையினால் மருந்தெடுப்பதை முற்றுமுழுதாக நிப்பாட்ட முடியாது எனினும் மருந்துகளின் அளவையும் அந்த அடிக்கடி மருந்து எடுக்க வேண்டியாக்கள் அடிக்கடி எடுக்காமல் இருக்கவும் கடுமையாக இருக்கும் அப்போ நீண்ட கால பாக்கின்சனுக்கு மருந்து எடுப்பது என்பது ஒரு நீண்ட கால விஷயம் இப்போ ஒரு நாள் மருந்து எடுத்து ஒரு மாதம் இல்லை அப்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏஜுக்கு முதல் சிலர் சத்திர சிகிச்சையை செய்வது உண்டு முக்கியமாக அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளில் தான் இது அதிகமாக உள்ளது அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ பாக்கின்சன் நடக்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி நாங்கள் காய்ச்சோம் அடுத்தது நாங்கள் காய்ப்போம் இந்த இயல்பான நடக்கிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு என்று சொல்லிடலாம் ஆ இயல்பான நடுக்கத்தை பற்றி சொன்னது போல் இயல்பான நடுக்கம் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜில் வயதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மெது மெதுவாக டக்கண்டியில் பல வருடங்களில் கூடி கூடி கொண்டு செல்லும் நான் சொன்னேன் நீங்கள் யோசிக்காமல் உங்களுடைய எல்டர்ஸ் உங்களுடைய அம்மாவோ அப்பாவோ தாய் தந்தையரோ இன்னொரு வருக்கு இருந்தால் அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வருவீங்கன்னு தெரியும் அப்போது இயல்பான நடுக்கத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமாண்டா பாக்கின்சன் வருத்தம் மாதிரி இல்லை பாக்கின்சன் வருத்தத்துக்கு கட்டாயம் எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் நல்லா வரும் இயல்பான 
நடுக்கத்தின் ட்ரீட்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அறிகுறிகளை அமர்த்துவதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும்தான் அங்கே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு ரசாயன பதார்த்தத்தின் பற்றாக்குறை ஒன்றும் இல்லை அப்போ அறிகுறிகளை தெரியாமல் வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு நடுக்கம் இருக்கண்டு உங்களுக்கு மற்றவைக்கும் தெரியாமல் வச்சிருக்கிறது அப்போ இதுக்கு மருந்து எடுக்கணுமா இல்லையா என்று ஒரு தெளிவான விட இல்லை அது உங்கள் உங்களும் பொறுத்த விஷயம் உதாரணமாக ஒருவருக்கு கொஞ்சம் நடுக்கம் இருக்கு அதால் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவற்றை உத்தி ஒத்துக்க அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவற்றை சோஷியல் சமூக பின்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அவர் எடுக்காமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இது ஒரு அவருக்கு ஒரு சிக்கலை உருவாக்குது நான் சொன்னேன் சில அவருக்கு ஷேவ் எடுக்கவே இல்லாது அல்லது நீங்கள் ஒரு பேச்சாளர் என்றால் பேசும்பொழுது உங்களுக்கு கை நடுங்குது என்றால் அதை ஆடியன்ஸ் பார்த்து உங்களை பற்றி கொஞ்சம் பிள்ளையான பின்னம் என்றால் நீங்கள் மருந்து எடுக்கலாம் சி சில சம்பவங்களுக்கும் எடுக்கலாம் சிலருடைய சில ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்துக்கு சிலர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு நெடுக மருந்து தேவையில் நான் இந்த விஷயம் நான் இன்றைக்கு இந்த விஷயம் செய்ய போகிறேன் இந்த குறித்து பேச்சு செய்ய உதாரணத்தோடு சொல்ல முடியும் டாக்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆமாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம் மிக அருமையாக இந்த தெரியும் இந்து தமிழ் பண்பாட்டில் திருமணம் முடிக்கும் பொழுது தாலி கட்டுவார் நினைக்கிறேன் தாலி கட்டின அனைவருக்கும் தாலி கட்டுவது எப்படி என்று தெரிந்திருக்கும் சில யாருக்கு அந்த நேரம் ஒரு நடுக்கம் இருந்தால் அந்த நேரம் ஒரு மருந்தே எடுக்கலாம் ஆனால் அவர் அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது அப்புறம் அவர் நிக்கிரியாகி விடுவேன் எனவே இது ஒரு நாய்ச்சு வாய்ச்சு ஒன்றே ஆனால் இந்த சில இந்த இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் இங்கே மருந்து எடுக்கணுமோ இல்லையான்றது அது உங்களுக்கு எவ்வளவு தொந் தொல்லையாக இருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு தொந்தரவாக இருக்கின்றது பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அந்த நடுக்கம் தொந்தரவாக இருந்தால் நீங்கள் அறிகுறிகளை அடக்குவதற்காக மருந்தை எடுக்கலாம் ஆனால் அந்த மருந்தை எடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அது வே வேலை செய்யும் இன்றைக்கு எடுத்தால் இன்றைக்கு வேலை செய்யும் இதற்கும் கூட இப்பொழுது அந்த அந்த நான் பாக்கின்ஸ் எனக்கு சொன்னேன் ஒரு சத்திர சிகிச்சை உள்ளது அப்படியான சத்திர சிகிச்சைகள் இதற்கும் உள்ளது மிகவும் சு நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒருவர் ஒரு அவர் ஒரு ஐவினை பொருட்கள் செய்தவர் ரெண்டா இந்த நல்ல அலங்காரமான பொருட்கள் செய்கிற ஒரு ஆள் அப்போ அவற்றை அவற்றை வேலை சிலான முக்கியம் சிலான சின்ன இந்த கை விரலால் செய்யும் நுணுக்கமாக நுணுக்கமான அப்போ அவருக்கு இந்த நடுக்கம் வந்து அவற்றை அவற்றை வேலையே வேலையே இல்லாமல் போகிற ஒரு நிலை இருந்தது இது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற அப்போ அவர் அந்த 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 சிப்பை வைத்து அவர் அது செய்ததன் மூலம் இன்று அவர் மீண்டும் தன்னுடைய வேலையை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது அப்போ இதற்கும் சத்திர சிகிச்சைகள் உள்ளன ஆனால் இது மிக இலகுவாக செய்யக்கூடிய சத்திர சிகிச்சை அல்ல நிச்சயமாக அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளில் தான் இது மிகவும் செய்யக்கூடிய வசதி இருக்கு இன்னொரு விஷயம் டாக்டர் நீங்க கதைக்கும் போது சொன்னீங்க இப்ப சில நடுக்கத்தை வந்து எது செய்தாலும் குறைக்க முடியாது அதிகரிச்சு கொண்டே போகும் டாக்டர் அவ்வாறான நடுக்கங்கள் இருப்பவர்களுக்கு சிகிச்சை இருக்கின்றது அவர்கள் என்ன செய்வது டாக்டர் நான் நினைக்கிறேன் இங்கு உண்மையை பேசுவது முக்கியம் டாக்டரும் நோயாளியும் நோயாளியின் உறவினர்களும் இது என்ன இது எப்படி வரும் இதை பற்றி ஒரு எடுகோல் இப்போ அதிகரிக்கும் என்று தெரியும் எப்போ அதிகரிக்க போகுது ஒரு வருஷத்தில் நல்லா அதிகரிச்சு இல்லாமல் வந்துடுமா அல்லது ஒரு ஐம்பது ஐம்பது வருஷத்தில் அதிகமாக வருமா அண்டு இந்த இந்த மோட்டர் நியூரோன் டிசீஸ்னு ஒன்று சொன்னேன் அதாவது அந்த அதில் உடம்புண்ட நரம்புகள் அழிவடைந்து போகும் சிலர் அதில் ஒரு ஆறு மாதம் கூட இருக்க மாட்டேங்க இன்றைக்கு வருத்தம் ஸ்டார்ட் பண்ணினா ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்தில் அவருக்கு உடம்பு இல்லாமல் போய் அவர் ஒரு வீழ் சேரில் சக்கர நாட்காலியில் போய் எழும்ப முடியாமல் போய் அவர் மூச்செடுக்க முடியாமல் இறந்து போகக்கூடிய தன்மையும் உள்ளது ஆனால் இதே மோட்டர் நியூரோன் டிசீஸ் உள்ள ஒருவரை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர் நான் நினைக்கிறேன் எழுபதுகளுக்கு முதல் எனக்கு சரியான ஆண்டு நேப்பிள்ளே அவர் இருபது வயது முப்பது வயதாக இருக்கும் பொழுது டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் இந்த வருத்தம் வேண்டும் அவர் மிகவும் தித்தியில் அடைந்தார் அவரை பற்றி ஒரு நல்ல படம் கூட இருக்கின்றது ஆனால் அவர் இருந்தவர் அவர் எண்பது எழுபது வயது வரைக்கும் இருந்து சாதனையும் படைச்சவர் அப்போ சரியான இதை சொல்லணும் சும்மா பேஷன் நோயாளியை பயப்படுத்தவும் கூடாது என்ற சில வருத்தங்கள் மெல்ல மெல்லமாக தான் கூடும் அப்போ இந்த வருத்தம் நல்லா கூட இருபது வருஷம் எடுக்குமா ஐம்பது வருஷம் எடுக்குமா அல்லது சில மாதங்கள் எடுக்குமா என்றது ஒரு அந்தந்த வைத்தியருடன் நீங்கள் பேசக்கூடிய ஒரு விடயம் அப்போ அது வரைக்கும் உதவிகளை செய்வதும் ஒரு முக்கியம் எல்லாவற்றுக்கும் டேப்லெட் மருந்து தான் எடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை உங்களுக்கு அந்த நடுக்கத்தை இறக்குவதற்கு சில உபகரணங்கள் என்ற கையை கால கொஞ்சம் நடுக்கம் இல்லாமல் பேணுவதற்குரிய எக்ஸ்ட்ரா உபகரணங்கள் இந்த நீங்கள் சில உடற்பயிற்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருக்கிறார்கள் ஆக்யூபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் இருக்கிறார்கள் சில அவ்வளோ உணவு குழாய் உணவு உட்கொள்ள கஷ்டமானவர்களுக்கு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்
சில உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை மாற்றங்களை செய்வதன் ஊடாக இயல்பாக இருக்க மிகவும் தண்டிக்க வேண்டி வரும் அதே நேரம் இது ஒரு இன்டிகிரேட்டட் அதாவது ஒரு டாக்டர் மட்டும் இல்லை எல்லா துறையிலும் அதற்கு தேவையான வைத்தியர்கள் பிற உதவியாளர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து உடற்பயிற்சி சிகிச்சையாளர்கள் ஆக்கியூபேஷனல் தெரப்பேஸ்ட் ஸ்பீச் தெரப்பி எல்லோரும் சேர்ந்து இவர்களுக்கு நிச்சயமாக உதவி செய்ய உதவி செய்யலாம் சரி டாக்டர் இப்போ குறிப்பாக நாங்கள் கேட்கணும் இப்போ நடுக்கம்னு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எழுத கொலையும் சிலருக்கு நடக்க வரும் அதே போன்று நாங்கள் நிகழ்ச்சிகளை போய் விளக்கு பார்த்த வைக்க கொலையும் ஒரு நடக்க வரும் இப்படி சாதாரண நடவடிக்கைகள் செய்யக்கூடிய நடக்கம்லாம் ஏற்படுது தான் டாக்டர் இதை பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் கேட்கலாம் நாங்கள் அப்பொழுது சொன்ன சொன்னேன் அந்த சிலருக்கு பெரம்பரையில் வரும் இயல்பான நடுக்கம் என்று ஒன்று உள்ளது அந்த இயல்பான நடுக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த இந்த நேரங்களில் வரும் அதுக்கு நாங்கள் அப்போ சொன்ன விஷயங்கள் சரி அதுக்குரிய டேப்லெட்ஸ் இருக்கு மருந்துகள் அதை அடக்கி வைக்கலாம் ஆனால் நீங்க சொன்னது மிகவும் ஒரு முக்கியமான விடயம் சிலருக்கு சும்மா நடுக்கம் இருக்காது அந்த நேரம் மட்டும்தான் வரும் உதாரணமாக இந்த அதிகமாக ஒரு வேலையை செய்வார்கள் எழுத்தாளர்களுக்கு சில அவள் எழுத்தாளர் மட்டும் இல்லை இந்த காலத்தில் சின்ன பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு ஹோ லெவல் ஏ லெவல் எக்ஸாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையும் எழுத்தாளர் தான் இந்த கணக்கு எழுதணும் பந்தி பந்தியா அப்போ அந்த வயதில் கனவேர் வருவினம் எனக்கு எழுத முடியாமல் இருக்கணும் ஒரு கொஞ்சம் எழுதி கொண்டு போ எழுதி கொண்டு போக போ கை நோகுது நல்லா கை நோகுது அந்த பேனையும் நிற்குது இல்லை பேனை கீழே விழுகுது அதுவும் ஒரு வகையான நடுக்க நோய் அப்படி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிப்பவர்களுக்கு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கருவிகளை உபயோகிப்பவர்களுக்கு சில வேலை அந்த கருவியை இவ்வளவு நாள் நல்லா உபயோகிச்சவர் இப்போ வாசிக்க முடியாமல் போகும் மருந்துகளையும் எடுக்கலாம் ஆனால் மருந்துகள் என்பது நீங்கள் ஒரு மருந்தை உட்கொண்டு அது உடம்புன்னு எல்லா பக்கமும் போகும் உங்களோட கிட்னி உங்களோட பிரெயின் அப்போ அது தேவையில்லாத ஒரு வேலை இந்த கை கையின்ற ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் மாற நோவுக்கு சில நேரங்களில் அதுக்கு வித்தியாசமான சிகிச்சை முடிவுகள் ஊசி மருந்துகள் இருக்கின்றன ஊசி என்றவுடன் நீ நினைக்க வேண்டாம் உடம்புக்குள்ள ஊசி என்று டாக்டர் சரியாக கண்டுபிடிக்கணும் எந்த தசை அதிகமாக இயங்குதுண்டு இப்போ எனக்கு இப்போ எழுதி கொண்டு போவதுக்கு இந்த ஒரு தசை கூட இயங்குறபடியா இதில் எனக்கு இந்த கை இப்படி வருதுண்டா இங்கே நோகுதுண்டா சரியாக அந்த தசையை இணங்கண்டு அதுக்கு மட்டும் அளவான ஊசி அதுக்கு இந்த பொட்டுலினம் டாக்சின் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஊசி அது ஒரு நச்சு ஊசி தான் ஆனால் நச்சு ஊசி என்று யோசிக்க வேணாம் தனியாக அந்த அந்த தசைக்கு மட்டும் அப்போ அதிகமாக இயங்குற த தசைக்கு மட்டும் நீ அதிகமாக இயங்காதே கொஞ்சமாக இயங்கண்டு அளவான அடிப்படை நான் முதல் சொன்ன உப்பு போடுற மாதிரி அளவான ஊசி மருந்து அடித்தால் அந்த பிள்ளைக்கு அல்லது அந்த எழுத்தாளருக்கு இல்லை அந்த மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பவருக்கு அந்த ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லாமல் அதை செய்யலாம் இதுக்கு சொல்கிறது நாங்கள் டி டிஸ்டோனியாண்டு டிஸ்டோனியான்ற சொல்லை பாவிப்போம் அப்போ அந்த டிஸ்டோனியாவால் தன்னுடைய வேலை இது வரைக்கும் செய்து கொண்டிருந்த அந்த வேலையை செய்ய முடியாதவர்களுக்கு அதை இனங்கண்டு அந்த ஊசி மருந்தை சரியான தசைகளுக்கு அடிப்பதனால் மூலம் அதை குணப்படுத்தலாம் அப்போ இதுக்கு கனடிஸ்டோனியாஸ் இருக்குது எழுத்தாளர்களுக்கு வார சில இந்த தசை இருக்கங்கள் இருக்குது டிஸ்டோனியான தசை இருக்கம் சில வேலைகளை செய்பவர்களுக்கு வரும் தசை இருக்கங்கள் வேறு என்ன பிரச்சனையும் இருக்குது அதே போல் டாக்டர் இப்போ நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதியை நாங்கள் வந்துட்டோம் இந்த நடுக்கம் ஏற்படாமல் இருப்பதை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் அல்லது ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் வழங்குகின்ற அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்களுக்கு ஆம் உலகத்தில் ஏற்பட போகும் எல்லாவற்றையும் தடுக்கும் ஆற்றல் எங்களுக்கு இல்லை தான் சில சில பரம்பரை நோய்களானால் அந்தந்த ஏஜில் அந்தந்த வயது வரும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த நடுக்கம் வரலாம் அதை பற்றி பெருசாக யோசிச்சு வேலை இல்லை ஆனால் நாங்கள் அனைவரும் ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ்வதன் ஊடாக வேறு பல நடுக்கங்கள் ஏற்படுவதிலிருந்து நாங்கள் தப்பித்து கொள்ளலாம் உதாரணமாக நாங்கள் சொன்னோம் அந்த தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் மது பாவனை போதை வஸ்து பாவனை இவை இல்லாமல் இருந்தாலே எத்தனையோ பேருக்கு இவ்வளவு நடுக்கம் வராது இரண்டாவது ஆக்சிடென்ட்ஸ் என்ன நாங்கள் வாகனத்தில் போகும் பொழுது வீதியில் செல்லும் பொழுது ஒழுங்காக செல்ல வேண்டும் தேவையில்லாத வீதி விபத்துக்களால் கை கால்களில் முள்ளந்தண்டில் பிரெயினில் மூளையில் காயங்களை ஏற்படுத்தி நடுக்கம் ஏற்படுத்துவதனை நாங்கள் வீதி ஒழுங்குகளை ஒழுங்காக கடைபிடிப்பதன் மூலமும் சீட் பெல்ட் ஹெல்மெட் போன்றவற்றை சரியாக பாய்ப்பதன் மூலமும் தடுக்கலாம் மூன்றாவது இந்த நோய்கள் தேவையில்லாத நோய்கள் வராமல் இருப்பதற்கு என்ன முக்கியம் நல்ல உணவு ஆரோக்கியமான உணவு நல்ல நீராகாரம் நல்ல நித்திரை இப்போ இந்த காலத்தில் மிகவும் வேகமான நவீன யுகத்தில் நித்திரை இல்லாமல் நடக்கும் மாறவே கனப்பேர் அப்போ ஒழுங்கான நித்திரை இவையும் முக்கியம் அடுத்தது வேறு வருத்தங்கள் இப்போ தைராய்டு போன்ற உடல் வருத்தங்கள் இருந்தால் 
உங்களுக்கு ஒரு நடுக்கம் பிரச்சனையாக இருக்காட்டிலும் உங்களுக்கு அந்த நடுக்கம் அந்த வருத்தத்தால் இருக்குமோன்னு ஒரு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு அந்த வருத்தங்களை அதிகமாகாமல் மிக மிக குறைந்தளவு நிலையிலேயே அதை மாற்றிக்கொண்டீர்களானால் நடுக்கங்கள் இல்லாமல் இருக்கு அப்பொழுது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நடுக்கம் இல்லாமல் எவருமே இல்லை நடுக்கம் எல்லோருக்கும் வேணும் உயிரற்ற உடலுக்கு மட்டும்தான் நடுக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இந்த நடுக்கம் எங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத அளவில் வைத்திருப்பது நாங்கள் ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்களிலும் இருக்கின்றது இதற்கு மேலதிகமாக பரம்பரை ரீதியாகவோ அல்லது ஏஜ் வயது போகும் பொழுதோ வரக்கூடிய நடுக்கங்களை பற்றி அதிகமாக யோசிக்காமல் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவமும் ஏன்னா இது இது எங்களுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் அதற்கும் நாங்கள் மருந்துகளின் மூலம் அறிகுறிகளை அடக்கி நாங்கள் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் எல்லோருக்கும் வருவது நன்றி நிச்சயமாக டாக்டர் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை கதைச்சிருந்தோம் இந்த நடுக்கம் தொடர்பாக ஏன் ஏற்படுது இதனால் ஏற்படுது இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன வந்தவர்கள் என்ன செய்யணும் இதை வராமல் தடுப்பதற்கு எவ்வாறான வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் என்பது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட விளக்கங்களை நேர்த்தியாக வழங்கியிருந்தார் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேர்களுக்கு விசேட நரம்பியல் நிபுணர் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் டாக்டர் தி திவாகரன் அவர்கள் எனவே சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்றோம் டாக்டர் நன்றி அதிகமான வெளிப்பழுக்கு மத்தியிலும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வருகை தந்தமைக்காக மீண்டும் ஒருவரை நன்றி நன்றி டாக்டர் சக்தி டிவியின் மற்றொரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்